السلام علیکم دس از محمد نوید جعفر ڈیئر اسٹوڈنٹس جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچر کے اندر ڈومین آف دا فنکشن پہ بات کی ڈومین آف دا فنکشن کو ڈسکس کیا اس کی ڈیٹیل میں آپ نے دیکھا ساری باتیں آج جو ہم ڈسکشن کریں گے وہ ساری کی ساری رینج کے اوپر ہوگی کہ فنکشن جو ہوتا ہے اس میں ڈومین کے اوپر تو بحث ہو گئی کس طرح سے ہم نے فائنڈ کرنی ہے لیکن اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ رینج کیا چیز ہے اور رینج کو کس طرح سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں تو جیسے لاسٹ لیکچر میں میں نے یہ ڈسکشن کی ڈومین وہ ویلیوز ہیں جو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کی لیتے ہیں اور خود اس میں پٹ کرتے ہیں جیسے ایک فنکشن میں نے لیٹس لکھتا ہوں وائی از ایکولس ٹو ایف او فیکس ایون یہ ایک ٹرم ایز اے جو ہے ملٹیپل چوائس بھی پوچھی گئی ہے پیپرز کے اندر کہ کس میتھمیٹیشن نے یہ ٹرم کو انٹروڈیوس کروایا تھا تو میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک سوئٹزر لینڈ کے میتھمیٹیشن تھے سوئٹس میتھمیٹیشن آئلر جنہوں نے یہ نوٹیشن کو انٹروڈیوس کروایا وائی از ایکولس ٹو ایف ایف ایکس اینیویز ڈیئر سٹوڈنٹس بیسیکلی یہاں پہ جو یہ ویریبل ہمارے پاس آ رہا ہے دیٹ از انڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے ڈومین کو اور یہاں پہ وہ ویلیوز جو ان کے ریزلٹس کے طور پہ آ رہی ہیں وہ ہمارے پاس رینج کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور وہ ویلیوز ہمارے پاس ہوتی ہیں دا ویلیوز آف ڈیپینڈنٹ ویریبل اب یہ ایک بہت ہاٹ ایشو ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں چلتا کہ رینج کو کس طرح لکھنا ہے اور رینج کو کس طرح فائنڈ کرنا ہے تو اس کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں سب سے پہلے میں اگر آپ کے ساتھ ڈسکشن میں لینئر فنکشنس کے اوپر بات کروں کہ لینئر فنکشنس اگر ہمارے پاس آ جائیں تو ان کی رینج کو آپ کیسے فائن کرتے ہیں کوشش کروں گا تھوڑے ٹیکنیکل پوائنٹس پہ ہی بات کروں تاکہ ٹو دا پوائنٹ بات رہے اگر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے وائی از ایکولس ٹو ٹو ایکس پلس ون جیسے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈومین کی جب ہم نے بات کی تو ہم نے کہا کہ ڈومین کا جو موسٹلی تعلق ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے اس کے ڈنومینیٹر کے ساتھ کہ آپ ڈنومینیٹر میں کون سی ایسی ویلیو ہے جس کو پٹ نہیں کر سکتے جس سے کوشچن آپ کا انڈیفائنڈ ہو جاتا ہے وہ ریلیشن تو سملرلی اسی طرح اگر اس میں ڈومین کے طور پہ دیکھیں تو کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے چونکہ ڈنومینیٹر نہیں ہے اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو رینج میں اس کا ہر ریئل نمبر آنسر آ سکتا ہے اس کی جو رینج ہو سکتی ہے سو رینج آف لینئر فنکشنز دیٹ از آل ریئل نمبرس تمام ریئل نمبرس پہ بات ہو سکتی ہے یہ اس کی رینج ہے اور اس کے بعد اب میں تھوڑا ٹیکنیکل فنکشنس کی طرف آتا ہوں جو بیسیکلی کوشچنس تھوڑا اسٹوڈنٹ کو پریشان کرتے ہیں ہم ایسا اگر کوئی کوشچن ذہن میں لے کے آئیں کہ پی او فیکس از ایکولس ٹو کوئی ایک میرے پاس فنکشن ہے دیٹ از کانسٹنٹ آور اوپر ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ ٹرم آ رہی ہے کانسٹنٹ آور لینئر تو اگر کانسٹنٹ آور لینئر کی بات کریں میرے پاس ایک فنکشن ہے جو جس میں اس کے نیومیریٹر کے اندر کانسٹنٹ آ رہا ہے اور اس کے ڈینومیریٹر کے اندر ایک لینئر فنکشن آ رہا ہے تو جب کانسٹنٹ آور لینئر کی بات ہوگی تو سٹوڈنٹس ریمیمبر دیٹ اس کی جو رینج ہوگی وہ ہمارے پاس آئے گی آل ریل نمبر ادر دین زیرو اس کی رینج میں زیرو نہیں آ سکتا اب وہ کوئی فنکشن لے کے اس کو دیکھتے ہیں لیٹ سے دیٹ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے ایف او فیکس از ایکولس ٹو فائیو آور ایکس پلس ون اب ڈومین کے بارے میں تو آپ واضح طور پر جانتے ہیں کہ اس کی جو ڈومین ہے وہ آل ریل نمبر میں سے جسٹ ہم نے مائنس ون کو سبٹریکٹ کر دینا ہے چونکہ یہ مائنس ون اس میں زیرو کا باعث بن رہا ہے اس کے ڈینومینیٹر کے اندر اس لیے مائنس ون اس کی ڈومین میں نہیں آ سکتا لیکن اب ہم بتانے جا رہے ہیں کہ اس کی رینج کیا ہوگی تو رینج کا جو ٹرک ہے سٹوڈنٹس یہاں پہ رینج آف دیٹ فنکشن از آل ریل نمبر ادر دین زیرو سمپلی کوئی بھی ایسا فنکشن آپ کے پاس آ جاتا ہے جس میں آپ کے پاس جو ہے کانسٹنٹ اوور لینئر آ رہا ہے تو کانسٹنٹ اوور لینئر کی رینج آپ نے ہمیشہ کیا کر دینی ہے آل ریل نمبر مائنس زیرو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ریل اور جو کانسٹنٹ اوور لینئر فنکشنز ہیں ان کی رینج زیرو کیوں نہیں ہو سکتی ایون دین اگر میں ان ادر ورڈز بات کرتا ہوں کانسٹنٹ اوور کوارڈیٹک بھی کر دوں یا کوئی بھی ایسا ریلیشن بنا لوں تو اس میں بھی ایشو بن سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ رینج میں زیرو کیوں نہیں آ سکتا تو آپ دیکھیں اگر لیٹ سے دیٹ میں کہہ دیتا ہوں کہ اس کی رینج میں زیرو کی کو رکھ لیتا ہوں فائیو آور ایکس پلس ون دیٹ ول بی ایکولس ٹو زیرو اگر ایسا ہے کنڈیشنل سینٹینس ہے اگر اس کی رینج کو میں نے زیرو رکھا تو دیکھنا یہ ہے کہ ایشو کیا آ رہا ہے پرابلم کیا آ رہا ہے سو فائیو از ایکولس ٹو زیرو انٹو ایکس پلس ون 
फाइव इज इक्वल टू जीरो अब जरा अगर आप खुद गौर करें इस बात पे इज दिस पॉसिबल के फाइव जीरो के इक्वल आ जाए ऑब्वियसली आंसर इज नॉट अगर ये मुमकिन ही नहीं है कि इसका आंसर जीरो आ जाए और ये किस वजह से आया कि मैंने फाइव ओवर समथिंग को जीरो के इक्वल रखा मैंने रेंज को जीरो के इक्वल माना तो आपने देखा कि अगर रेंज जीरो के इक्वल है तो उससे एक फॉल्स स्टेटमेंट जन्म ले रही है फाइव इज इक्वल टू जीरो विच इज नॉट पॉसिबल सो चूंकि ये इसके इक्वल पॉसिबल नहीं है तो ये इसके इक्वल पॉसिबल नहीं है ये इसके इक्वल पॉसिबल नहीं है तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इन तमाम फंक्शंस में जिसमें कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शंस आए एंड इवन अगर मैं क्वाड्रेटिक भी कर देता नीचे तो आप देखें इश्यूज तो सेम रहेंगे समथिंग ओवर क्वाड्रेटिक अगर इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन को भी लेके आते हैं तो आप राइट right पे जीरो रखेंगे तो जीरो आने की बिना पे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा जीरो जहां से एक आपके पास कंट्रोडिक्शन लीड करेगी इस वजह से हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें कांस्टेंट ओवर लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कोई भी ऐसा रिलेशन आ जाता है तो वो रिलेशन आपका आने की वजह से वो रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा ये बात होगी अब इसके बाद उम्मीद है इस कांस्टेंट ओवर समथिंग के रिजल्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे एक आध एग्जाम्पल और आप देख लें एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू लेट से ए एक्स प्लस बी आप उसको जनरलाइज कर दें सी एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू सी ओवर ए एक्स प्लस बी मैंने यहां पे क्या किया कि एक कांस्टेंट लिखा और कांस्टेंट ओवर एक लीनियर फंक्शन लिख लिया कोई भी केस बने ए बी सी की वैल्यू कोई भी आ जाए आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम यही आएगा कि ऑल रियल नंबर में से जीरो को माइनस कर देंगे सो so, इसकी भी जो रेंज आपके पास आएगी वो ऑल रियल नंबर अदर देन जीरो सो so स्टूडेंट्स तमाम वो फंक्शन जिसमें कॉन्स्टेंट ओवर लीनियर आएगा उसकी रेंज का तो प्रॉब्लम हमने कर लिया सॉल्व अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म में आ जाए तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे सो लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म में फंक्शन आने पर डोमेन का प्रॉब्लम डोमेन का प्रोसेस वही है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया और जो रेंज है इसके ऊपर हम बात करते हैं रेंज अब नेक्स्ट जो फंक्शन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है लीनियर ओवर लीनियर अगर आपके पास लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म में फंक्शन आ जाता है तो यकीनी तौर पे इसकी जो रेंज के ऊपर बात करते हैं लेट्स से दैट मैं फंक्शन कुछ इस तरह से सपोज कर लेता हूं एफ ओफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी ये मेरे पास इसका फंक्शन आ गया अब स्टूडेंट्स डोमेन तो ऑब्वियसली जो है ऑलरेडी वही बात है डोमेन की मैं बात करूं तो वो है ऑल रियल नंबर अदर देन माइनस डी ओवर सी वो डज नॉट इक्वल टू जीरो रख के जो मैंने समझाया था आपको अब रेंज पे आते हैं तो अगर रेंज की बात करें तो मैं रेंज कुछ इस तरह से लिखूंगा अब ये आपको ट्रिक बता रहा हूं रेंज के लिए ऑल रियल नंबर अदर देन अब ऑल रियल नंबर अदर देन आपने ये करना है ए ओवर सी अब ये ए ओवर सी क्या होगा बेसिकली जो ए है यहां पर मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं एज यहां पे आपके पास है क्वेफिशेंट ऑफ एक्स इन न्यूमिरेटर ओवर और जो सी है यहां पे वो आपके पास है क्वेफिशेंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर सो डियर स्टूडेंट्स जब भी आपने रेंज फाइंड करनी है तो सिंपल इज दैट कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर ओवर कॉफिशियंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर तो आपके पास इस नंबर को आपने उसमें से माइनस करना है बाकी हर रियल नंबर उसकी जो है रेंज में आएगा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एग्जाम्पल आप कोई भी ऐसा फंक्शन सपोज कर सकते हैं जिसमें लीनियर ओवर लीनियर फॉर्मेट बने लेट से दैट एफ ओफ एक्स इज इक्वल्स टू फाइव एक्स प्लस थ्री ओवर थ्री एक्स माइनस नाइन समथिंग कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं अब ये आपके पास एक फंक्शन हमने सपोज कर लिया अब इसमें देखिए डोमेन तो ऑटोमेटिकली एट ओवर थ्री नहीं होगा इसमें एज लाइक प्रीवियस लेक्चर बट रेंज का जो हम तस्करा कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स ऑल रियल नंबर इसकी रेंज हो सकती है क्या नहीं हो सकता आप इसमें से देखें कॉफिशियंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर दैट इज फाइव ओवर कॉफिशियंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर दैट इज थ्री सो हर रियल नंबर इसकी रेंज में आ सकता है बट फाइव बाई थ्री इसकी रेंज में नहीं आ सकता अब फिर वही बात मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर 5 बाई थ्री नहीं आ रहा तो हम जरा ये चेक तो करते हैं कि 5 बाई थ्री आने से क्या प्रॉब्लम होता है वो भी तो देखें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो 
जी डी स्टूडेंट्स फाइव एक्स प्लस थ्री ओवर थ्री एक्स माइनस एट मैं अगर कहता हूं कि ये फाइव बाई थ्री के इक्वल आंसर फर्ज करें आ जाता है और आने पे क्या इशू जैसे लास्ट एग्जांपल के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया अब अगर आ जाता है तो क्या इशू जनरेट होता है उसको देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये आपके पास आएगा फिफ्टीन और यहां पर आपके पास आ जाएगा प्लस नाइन इज इक्वल टू ये आ जाएगा फिफ्टीन एक्स 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अब आप इसको इधर लेके आते हैं तो ये आ जाएगा 15x माइनस फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर्टी माइनस नाइन ये कैंसिल हो गया जीरो इज इक्वल टू माइनस फोर्टी नाइन सो आप देख रहे हैं इज दिस पॉसिबल के जीरो माइनस फोर्टी नाइन के इक्वल हो जाए ऑब्वियसली आंसर इज नॉट सो जीरो अगर माइनस फोर्टी नाइन के इक्वल नहीं हो सकता तो ये प्रॉब्लम किस वजह से जनरेट हुई ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली इस वजह से आई कि हमने इसकी रेंज को 5 बाई थ्री मान लिया जिससे ये क्वेश्चन के अंदर इशू बन गया लिहाजा स्टूडेंट्स आसान तरीन आपको मेथड बताया कि जब भी आपने रेंज बतानी है तो आप सिंपली अगर लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन है आपके पास तो आप कोफिशियंट ऑफ एक्स इन न्योमिनेटर ओवर कोफिशियंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर को करेंगे माइनस और आपके पास उस फंक्शन की रेंज आ जाएगी अब एक दो फंक्शन को मैं जरा और एक्सप्लेन कर लू फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी अब आप देखें अगर आपके पास लेट से दैट फंक्शन कांस्टेंट आ जाता है फंक्शन इज इक्वल टू सम सी अगर कांस्टेंट फंक्शन आता है तो कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा फंक्शन है जिसमें रेंज आपकी फिक्स कर दी जाती है तो जब रेंज फिक्स कर दी जाएगी इसमें देखिए लेट से दैट मैं कहता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम टू अगर आपने टू के को रख दिया तो डोमेन में ऑल रियल नंबर्स आएंगे बट रेंज इसकी फिक्स कर दी गई है एक ही नंबर ये आपके बोर्ड के पेपर्स में एमसीक्यूज भी आ सका आ चुका है कि फंक्शन हुज रेंज इज अ फिक्स नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन उस फंक्शन को हम कांस्टेंट कहते हैं तो इसका ताल्लुक इसकी रेंज के साथ है तो रेंज को जब फिक्स कर दिया जाता है तो वहां पे आपके पास ये सिचुएशन बन जाती है इसके बाद हम जरा देखते हैं कि लॉग जो फंक्शंस होते हैं लॉग वाले तमाम फंक्शंस इनकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है तो लॉग के तमाम फंक्शन की जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर होती है और जो इसकी रेंज है वो आप कह सकते हैं ऑल रियल नंबर्स आ सकते हैं अब ये पॉजिटिव रियल नंबर्स और रेंज इसकी इसी तरह अगर आप एफ ऑफ एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन सपोज कर लेते हैं तो इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स जबकि इसकी जो रेंज है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स अब जरा गौर करें ये दोनों उलट लग रहे हैं कि अगर मैं फंक्शन लॉग ले रहा हूं तो जो डोमेन है इधर वो उसकी रेंज है इधर जो फंक्शन की रेंज है उधर वो उसकी डोमेन है लिहाजा ये लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का इनवर्स भी है और ये इसकी डोमेन और रेंज है अब एक सवाल इसकी डोमेन जैसे आमतौर पे हम डोमेन जब चेक कर रहे थे तो हम देखते हैं कि किस वजह से उसकी डोमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है सो मैं देखना यह चाहता हूं कि यह सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर क्यों है इसका आंसर नेगेटिव रियल नंबर्स में क्यों नहीं आ सकता इस पर जरा गौर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर भी आपको ये रिजल्ट समझ आ जाएगा जी स्टूडेंट्स अगर मैं फर्ज करें ऐसा कुछ सपोज कर लेता हूं कि मैंने लॉग में माइनस वन पुट कर लिया डोमेन की बात कर रहा हूं तो डोमेन खुद से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज लेते हैं लेट से दैट इसकी बेस ये है और मैं देखना चाहता हूं कि इसका क्या आंसर आता है तो मैं एक्स रख रहा हूं उस आंसर को सो माइनस वन इज इक्वल टू टेन रेज टू पावर एक्स सो डियर स्टूडेंट्स क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर मौजूद है कि जिसको आप x की पावर टेन की पावर में लिखें और आपके पास आंसर माइनस वन आ जाए ऐसा किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है लिहाजा इस वजह से इसकी जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है क्योंकि ये नेगेटिव्स के लिए कोई रेंज देता ही नहीं है सो so, सेम जब कन्वर्स में आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया होगा कि डोमेन और रेंज इसकी चेंज हो जाती है ये आपको लाइट सा रेंज के ऊपर कुछ बातें मैंने बताई इससे रिलेटेड किसी किस्म की कोई क्यूरी हो कोई सवाल पूछना तो चाहे तो आप जरूर पूछिएगा जिंदगी रही तो इन शाह फिर इसी प्रोग्राम में थी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजिए अल्लाह हाफिज़ असल